Muy buenos días a todos los estudiantes del quinto grado de primaria. El día de hoy traemos un tema muy interesante, el cual se llama Cuento de Ciencia Ficción. Veamos. A continuación, les traje un cuento que se llama Un viaje maravilloso a la galaxia azul. Resaltando que los cuentos de ciencia ficción son una narración en la que se cuentan hechos ficticios relacionados con viajes interestelares por el mundo o por el espacio, intervienen los robots, vida extraterrestre o la realidad virtual. Veamos de qué se trata. Eran las 2 de la mañana de un 18 de septiembre y sobre la ventana de mi, de mi habitación se puso una luz fosforescente. Sobre ella se dibujó un rostro de un ser muy raro que me dijo, me llamo Ardur, vengo en paz y quiero dejarte el azul de mi galaxia. Muy temeroso, me acerqué a la persona, a ese personaje azul. Él me presentó muchos extraños seres, quienes me invitaron a subir a su nave. Allí pude experimentar la mejor tranquilidad que jamás ha tenido ningún humano. Al regresar de tan maravilloso viaje, sentí que mi rostro había cambiado. Al mirar a mis semejantes, comprendí que una sonrisa puede cambiar los corazones de muchas personas. Las experiencias que tuve en la galaxia azul fueron formidables y pienso que debo cambiar a la humanidad con mis acciones a partir de hoy. Los viajeros partieron diciéndome, dejándome un ejemplo de amistad. Muy bien, chicos. Este, este hermoso cuento que se llama Viaje maravilloso a la galaxia azul es un cuento de ciencia ficción. No nos vamos a parar en una ventana y vamos a ver un extraterrestre. Es ciencia ficción. Por lo tanto, yo, ¿qué voy a conseguir ahí? Se narran hechos relacionados con la vida extraterrestre, naves espaciales, con la tecnología. Muy bien. Esto presenta la siguiente estructura. El inicio presenta un universo donde se lleva a cabo las acciones de una historia, así como los personajes. El nudo puede representarse por medio del villano más poderoso o por una revelación sorpresiva o un accidente de último minuto. Y el desenlace, al final, se puede dejar una o varias puertas abiertas para que el argumento pueda continuar. De esta manera está estructurado el cuento de ciencia ficción. Muy bien. Dentro 
del cuento de ciencia ficción, podemos conseguir una serie de temas, como por ejemplo, descubrimiento de otro planeta, creación de una máquina de tiempo que nos transporte a otro sitio, o que transportemos a donde estamos nosotros los objetos que están en la pantalla o en el televisor, invasión a otro planeta, viaje interestelar. Estos son algunos de los temas tratados dentro de los cuentos de ciencia ficción. A ver, ¿qué debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta la herramienta del lenguaje. Dice así, las enumeración sucesivas con comas, punto y coma, dentro de la narración, provocan un impacto. Asimismo, un vocabulario específico crea la atmósfera de ficción. Yo me imaginaba ese joven hablando con un enanito verde, transportándose a la nave espacial, entonces nos lleva a, ese, a, ese, a esa ficción, a ese cuento. Muy bien. Vamos a continuar a continuación con nuestro libro de actividades y vamos a realizar las siguientes actividades. Acá vamos a ver qué tipo de texto acabamos de leer, público, propósito, lenguaje, quién será el personaje principal. Vamos a crear, chicos, estamos ahorita en redacción. Vamos a crear nuestro cuento de ciencia ficción. Muy bien, para ello nos dirigimos a nuestro libro de actividades. Muy bien, chicos. Y antes del libro de actividades, pasamos al libro de área para resolver las preguntas que tenemos acá. Chicos, en el cuento de ciencia ficción que acabamos de leer, tenemos las siguientes interrogantes. ¿Los hechos son reales o ficticios? A ver, Aarón, Aarón, a ver, los quiero escuchar a todos. Por favor, micrófonos encendidos. Ficticios, porque no son realidad. Entonces, escribimos, chicos, libro de área, página número 43. Y escribimos, los hechos son ficticios. Los hechos son ficticios. Ficticios. Porque los personajes y lugares no existen en la realidad. Porque los personajes y lugares no existen en la realidad. Bien, ya lo coloco más pequeño. Para que lo puedan observar. Muy bien, chicos, tenemos nuestra primera respuesta. Vamos a la siguiente interrogante. Arlet, por favor, léeme la siguiente interrogante, cariño. Arlet, te escuchamos. Alexander Yauri. Por favor, léeme la siguiente interrogante. ¿Quiénes 
son los personajes. A ver, del cuento, un viaje maravilloso a la galaxia azul. Ajá, ¿y quién más? Entonces sería el protagonista, el protagonista, que sería el niño, entre paréntesis lo colocamos, el niño, muy bien, ¿y quién más? ¿Cómo se llamaba? El... Arthur, muy bien, Arthur. Y Arthur. Perfecto, chicos. Ahora vamos a la siguiente. Por favor, Camila, léeme la siguiente interrogante, mi amor. Perfecto. ¿Dónde se desarrolla la acción principal? A ver, chicos. Entonces... Sí, pero en la habitación del libro del niño lo llegan a buscar. ¿Dónde desarrollan el cuento? En la, en la galaxia azul. Muy bien. En la galaxia azul. Galaxia azul. Muy bien, copiando conmigo, chicos, por favor. Muy bien, Claudia. Por favor, lee la siguiente interrogante. ¿Cuál es el hecho central del relato? A ver, chicos, los escucho. El viaje. ¿De quién? El viaje. ¿El niño a dónde? A una galaxia. ¿Acompañado de quién? A una galaxia, pero Andy andaba solo, acompañado de seres extraños. Muy bien, seres extraños, porque no andaba solo, tenía varios seres, se recuerdan que se los enseñó, extraños. Bien, chicos. Y vamos ahora con Dana. Dana, ¿no tienes micrófono, mi amor? Dania. Dania, ¿tu micrófono? Daniel y Daniela. Daniel. Ok, Dania. Daniela. Por favor, léeme la siguiente interrogante, corazón. La siguiente interrogante. Acá dice que... Muy bien, ¿qué palabras grave, eh, claves perdón, identificamos en el texto? A ver, Daniel... Y Fabiana Coronado, menciónenme las palabras que están resaltadas en el texto. A ver, la primera, Daniel, la segunda, Fabiana, escúchenme. Chicos, Daniel, la primera me la dices tú, luego Fabiana, luego Daniel, luego Fabiana, hasta completar las palabras. La primera palabra es... Pos Fosforescente. Muy bien. La segunda. Muy bien. Fosforescente. Galaxia. La tercera. Seres. ¿Qué más? Nave. ¿Y qué más? Humanidad. Muy bien. Humanidad. Excelente, chicos. Gracias. Muy bien, chicos. Muy bien. 
Entonces, completamos que el cuento de ciencia ficción es una narración en la que se cuentan hechos ficticios relacionados con viajes interesantes. Muy bien, recuerden que se fundamentan en la creación de historias donde se especula sobre avances tecnológicos, eh, sobre cómo descubrir a la gente, cómo responde la gente en esos casos. Es un género muy, muy popular en el cine y ha podido trascender a la literatura. Ha llegado a establecerse en otras manifestaciones artísticas. Muy bien. Entonces, tenemos acá que el cuento, resaltamos que el cuento de ciencia ficción, cuento, muy bien, termina por favor, resaltamos entonces el que terminó, pasa a la siguiente hoja por favor, para, para ir explicando. Entonces, quedamos que el cuento de ciencia ficción. Muy bien. Cuento de ciencia ficción narra, chicos, narra, permítanme un momento, narra hechos relacionados, narra hechos relacionados con vida extraterrestre, naves espaciales, tecnología y su estructura es inicio, nudo, desenlace. El inicio presenta el universo donde se lleva a cabo las acciones de la historia, así como los personajes. El nudo puede representarse por medio del villano para más poderoso, una revelación sorpresiva o un accidente de último minuto. Y el desenlace al final se puede dejar una o varias puertas abiertas para que el argumento pueda continuar. Bien. A ver. Observemos, invasión humana a Marte o la creación de una máquina del tiempo. A ver, chicos, por votación, veamos cuál de estas dos opciones elegimos para redactar nuestro cuento. A ver, chicos, los escucho. A ver. Muy bien. Llevo tres, cuatro, muy bien. Jan Alessandro, Javet, Ian. Muy bien. A ver, Jan Alessandro, Jan. Perfecto, muy bien. Seleccionamos entonces la creación de una máquina del tiempo para redactar nuestro cuento de ciencia ficción, el cual vamos a trabajar en el libro de actividades, recordando que debemos utilizar comas, punto y coma, y un vocabulario específico. ¿Estamos claros, chicos? Muy bien. Pasemos entonces a nuestro libro de actividades. A ver, chicos, libro de actividades, por favor, página. Muy bien, Di, página número 62, chicos. Libro de actividades, página número 62. La ubicamos. Cuento de ciencia ficción.
Muy bien. Excelente, chicos. Bien. Continuamos ahora con la redacción de nuestro cuento de ciencia ficción. A ver, el cuento de ciencia ficción será narrativo, descriptivo, a ver, chicos, narrativo, por lo tanto lo escribimos acá, será narrativo. Muy bien. ¿A qué público va a estar dirigido nuestro cuento de ciencia ficción? A ver. ¿A público? Ok, mi rey, momento que se está compartiendo acá. Muy bien, a ver. Ok, chicos. Muy bien, mis amores, pregunto, ¿a qué público va a estar dirigido nuestro cuento de ciencia ficción? A ver, va a ser a niños, a todo público. Entonces, colocamos público en general. Chicos, colocamos público en general. Lo puede leer cualquier persona. Bien, por favor, ¿alguien tiene un sonido por allí fuerte? Muy bien, vamos entonces. El propósito. A ver, ¿cuál será el propósito de nuestro cuento? A ver, chicos. Los escucho. ¿Cuál será el propósito de nuestro cuento? A ver, los escucho. distraer, ¿no? Entonces, el propósito es recreación, la recreación, la recreación. El lenguaje, ¿qué lenguaje se va a utilizar? No, 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 los lenguajes, a ver chicos, ¿A qué nos referimos al lenguaje? Ese es tipo de texto, narrativo. A ver, lenguaje, cuando hablamos, que es for... No, chicos, cuando hablamos que es formal o infor, entonces colocamos formal, formal o informal. A ver, chicos, no podemos decir que el tipo de texto, que el lenguaje es narrativo, porque el narrativo pertenece al tipo de texto. El lenguaje es la forma que se va a utilizar dentro, dentro del cuento. Entonces, tiene que ser un lenguaje formal, con palabras técnicas, o un lenguaje informal. Muy bien. Nombre. ¿Quién será el personaje principal? A ver. Escucho nombres. Uno, el personaje principal que se va a llamar. A ver cómo se va a llamar. Arturo. ¿Están seguros? Arthur ya se llama el protagonista anterior. Otro nombre. A ver, vamos a llamar al personaje principal Zeus. 
Zeus. Ok, entonces Zeus va a ser el niño. Muy bien, ¿qué más? A ver, los personajes, ¿cómo se llaman? Los extraterrestres. ¿O qué nombre le ponemos? El anterior era el personaje azul, ¿cierto? O seres extraños. ¿Qué nombre le ponemos? ¿A chicos? Pero ellos no son dioses, corazón. No importa. Muy bien, chicos. Los extraterrestres, entonces. Le ponemos... Ya dije. Los extraterrestres del futuro. Los extraterrestres... Extraterrestres. Bien, entonces, ¿dónde ocurrirán las acciones? A ver, chicos, ¿en qué sitio ocurrirán las acciones? Ajá. No podemos repetir, no podemos repetir, Aarón, vamos a crear uno nuevo. A ver, en Marte, ¿y dónde más? Marte y vamos a crear uno en Marte si sí, eso existe Aarón a ver, ¿dónde van a ocurrir las acciones? en Ate por acá cerca Ate Vitarte por Ate Vitarte A te evitar te y en Marte. ¿Qué? En los dos, en los dos. A ver, chicos. ¿Y cómo serán los lugares? A ver. A ver, ¿cómo será Marte? ¿Cómo se lo van a imaginar? Tranquilo. Desolado. Desolado y caluroso. Caluroso. Muy bien. Y a te evitarte, ¿cómo será? ¿Cómo? Sería cálido y concurrido, colocaría yo, porque hay muchas personas, concurrido. Muy bien, chicos. Muy bien. Vamos entonces. El personaje principal se va a llamar Zeus, colocamos acá, Zeus, Zeus, sería el niño, y los extra, bueno, es nuestro personaje, Bueno, pero hay personas. Hey. Muy bien. Muy bien, chicos. Continuamos. A ver, el niño Zeus y los extraterrestres. A ver, ¿cómo va a ser el niño? A ver, chicos, ¿cómo va a ser el niño?
Ok, chicos, ¿cómo va, a ser, ¿cómo va a ser el niño? A ver. A ver, el niño va a ser... A ver, María Fernanda y Canela. Jefferson. Un momento, chicos, un momento. Acá, ¿cómo quieren que sea el niño? A ver, ¿cómo va a ser Zeus? ¿Cómo? Entonces va a ser. Tímido, ¿qué más? Nervioso, ¿qué más? Obediente. Muy bien, ¿qué más? A ver, ¿y cómo va a ser el extraterrestre? A ver. Muy bien. ¿Cómo va a ser el extraterrestre? A ver. A ver, chicos, ¿cómo va a ser el extraterrestre? Físicamente, físicamente. A ver. A ver, un momento, un momento, chicos. Acá, esto va acá, su carácter. Físicamente, dije, ¿cómo va a ser? A ver, primero el niño, físicamente, el niño. Corazón, estamos hablando, yo lo coloco arriba para ver si, si me identifican. Estoy diciendo, ¿cómo es el niño? Físicamente. Físicamente, no puedo decir que es tímido, nervioso, obediente, tranquilo. No, porque estos son rasgos de carácter. Por lo tanto, va en carácter. ¿Están viendo? Yo estoy viendo, chicos, estoy evaluando en todo momento. A ver, ¿cómo es Zeus? Físicamente, pregunto. Ok. Ojos pequeños. ¿Qué más? ¿Cómo se imaginan a Zeus? Moreno. ¿Qué más? ¿Cómo? Cabello marrón. ¿Qué más? Chiquitito lo hace. Cabello marrón. ¿Qué más? Ya tiene ojos pequeños. Muy bien. ¿Qué más? Yo lo voy a poner gordito. Ya está el cabello marrón. Muy bien. Gordito y de estatura baja. Y de estatura baja. Muy bien. Ok. Ahora vamos con la descripción física, chicos. Física del extraterrestre. A ver, chicos, ¿cómo va a ser el extraterrestre? A ver, pregunto. ¿Cómo será el extraterrestre? Sí. <laughs> 
lo ponen chiquitito por acá, lo ponen por acá a un ladito. No hay problema. ¿Cómo va a ser el extraterrestre físicamente? A ver, María Fernanda, Jefferson, Sofía. Delgado. Gris, ¿qué más? Ojos grandes, ¿qué más? Ya le colocamos, ya le colocamos delgado. Pero corazón, estamos creando otro. A ver, piel, piel azul. Muy bien, piel azul, grisácea y ojos grandes. Dime, corazón. ¿Cómo? Muy bien. A ver, a ver, calma, por favor, Javet. Aarón, silencio un ratito, por favor. A ver, ¿qué me dices, corazón? A ver, ¿te escucho? Muy bien. Vamos ahora con su carácter, chicos, para terminar, ya que faltan seis minutos. Zeus va a ser tímido, nervioso, obediente, tranquilo. ¿Y el extraterrestre cómo va a ser? Alegre. Alegre, ¿qué más? ¿Qué más, chicos? Viajero. ¿Qué más? Viajero. Amable. ¿Qué más, chicos? Sí es. ¿Qué más? Solidario, muy bien. Solidario y amigable. Muy bien, chicos. Entonces, hasta acá lo dejamos el día de hoy. El día de mañana continuamos con el tema de cuentos de ciencia ficción en la redacción de nuestro cuento.